ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഡയറീസ് ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ ലെയർ പുഡിങ് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ക്യാരറ്റ് ദെൻ കസ്റ്റാർഡ് ദെൻ ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് കാണും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്താലും മതി ചൈന ഗ്രാസ് അവിടെ സോക്കാകട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൽ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ക്യാരറ്റിൻ്റെ അതേ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പാലും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷുഗറിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് വേണേലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ പാലെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലയ്ക്ക പൊടി അങ്ങനെ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാര്യം അത് ആ ടൈമിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ നല്ല പോലെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബൗളിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയ ബൗൾസിലോ അങ്ങനെ ഏതിലാണെന്നോ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന അതിലെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈക്വലി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണേലും എടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റാവട്ടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിനി പുഡിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലെയർ കസ്റ്റാർഡ് ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില ഫ്ലേവേഡ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നോർമൽ പാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെംസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യാതെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാലിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കുക പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ചിലപ്പം അടിയിൽ പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഡിറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കാര്യം അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെംസ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്
അപ്പോൾ ഒത്തിരി ചനഗ്രാസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചനഗ്രാസ് മതി കസ്റ്റേഡ് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്കായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചനഗ്രാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചനഗ്രാസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിക്കായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ചൂട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ആ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം അങ്ങ് തണുത്ത് പോകരുത് കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കസ്റ്റാഡിൻ്റെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണം അതനുസരിച്ചുള്ള കസ്റ്റാഡും ക്യാരറ്റും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ചോക്ലേറ്റ് ലെയർ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈനാഗ്രാസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാലിൽ ഇനി ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാകാനായിട്ട് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ കസ്റ്റാഡിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എടുക്കുക നമ്മളിതിൽ വലിയൊരു ബൗളിൽ സെർവ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബൗളിൽ സെർവ് ചെയ്താലും മതി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പുഡിങ്ങി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിതിപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേറൊരു ഇച്ചിരി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക സജഷൻസും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബി ഹാപ്പി സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ